ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് റഫൽ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓവനിലും അല്ല പ്രഷർ കുക്കറിലും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം സോസ് പാനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബട്ടർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മിക്സറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കട്ട കെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ലിഡിലുള്ള ഹോൾ ഒരു പേപ്പറോ മറ്റോ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോഫി സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കോഫി സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോഫി സിറപ്പിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സും ഇതുപോലെ കോഫി സിറപ്പും ക്രീമും വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്
ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റിലേക്ക് വെക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒരു ദോശക്കല്ലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായി മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഗനാഷ് നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ആ ഗനാഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കേക്കിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് സൈഡിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഒവനിലും അല്ല കുക്കറിലും അല്ല സോസ്പാനിൽ ചെയ്തെടുത്ത കേക്കാണിത് വളരെ മോയിസ്റ്റാണ് കോഫി സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ